Assalamualaikum Ada apa di Barcelona? Kebanyakan kita cuma kenal Barcelona dengan Lionel Messi dan kelab bolanya Kali ini kami nak tunjuk apa yang cantik dan menarik di sini Selain daripada football club dia Jom tonton Pergi daripada Barcelona Jam sekarang 6.40 Kita berada di beranda Melihat La Sagrada Familia Ikon kepada Barcelona Jadi hari ini kita akan meneroka Keseluruhan kota Barcelona Eh hey, orang sebelah Eh hey, orang sebelah Orang di sini lah Eh jiran kita Patut macam kenal Bila sampai? Malam Malam <laughs> Kalau kita fly drone, inilah bangunan yang akan nampak daripada luar Daripada tahun 1882, ia dibina Sampai sekarang ni, 2024 betul Kapten? Ha, tak siap lagi tak berapa... Siap lagi. Oh tu, ada keren tu, nampak kat atas tu ha, Berapa tahun tu Kapten? Pagi-pagi otak nak kira matematik ni betul <laughs> <laughs> Eh, kenapa semua berkumpul kat sini? <laughs> menyorok, menyorok Pak Cik SN kita nak fly drone Tak ada lagi, aku detect aku GPS sekarang Kita nak pusing, boleh dengar Kita ada sikit situasi sekarang ni Kita ada sikit situasi sekarang ni Kita ada sikit situasi sekarang ni Apabila drone yang kita fly tadi tu Landing dekat bawah ni Kat rumah orang Itu drone dia Ada Sedap saya lah Salah bukan Si beli dia dia eh 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 macam sekali lagi lah, macam dia buat kat Iceland hari tu sampai dia jatuh sekarang Shibli dan Captain Aaron tengah turun ke bawah minta dengan cara baik kita harap-harap adalah orang kat rumah tu jadi at least drone kita, kita tak boleh nak tunggu sampai malam I'm sorry for that yeah. Yeah, we are very sorry and we are very sorry for that okay, nanti saya tak buka pintu saya kata I think you are very uh, apa rude kita dah tukar macam Dekat rumah We want to take some stuff Our stuff drop at the bathroom So dia kata uh, I'm not dressed now Kata I will take your stuff After Whenever he feels He feels something Secara rasmi je yeah. yeah. Kita melantik Captain Aaron The drone catcher betul Shibli kena sack <laughs> Secara official Saya dulu DJI Pro DJI Pro ni Tak beat phone boy lagi lah I have sent Okay. Yeah, yeah. Okay. We are very 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 sorry for that Jadi sekarang ni kita nak kena gerak Kalau tak dapat lagi drone tu Saya akan stay Dia orang akan Jangan jalan dulu Saya berkorban Sendiri pun salah Ni first day dah selamatkan drone Buat hal lah Arab Orang yang ke bawah tu adalah turis juga dia pulangkan drone kita tadi tu dalam keadaan marah-marah Dia cakap aku ingatkan gajah yang duduk kat atas rumah aku ni Boleh duduk di dalam Dia berkena konkret ni dia duduk kat bawah Dia pun boleh duduk Dia pun boleh Dia siap minta kita oh, Tonight I want you to tip to You don't walk like elephants Dia pun macam mana Kadang-kadang bila kita travel kan Kita jumpa macam macam orang There are two things that I see Sama US dan yang kedua, how they see us lah 
from the punya accent kan Kalau kita ni American, yeah, dia akan cakap Yes, yeah, they want to Dia bukan dia komplain pasal benda ni, dia tak tanya pun konten dia apa ke Kita scroll down dia ke apa, semua tidak Dia bukan komplain pasal kita bercakap atas ni, tak Dia komplain pasal kita punya movement of our league Tu tekan kita duduk rumah ni tak boleh nak bergerak Tak reasonable langsung sebagai jiran Pun rumah lama kan Dia tak, tak boleh nak compare rumah kau Mungkin konkret kau tebal tiga kaki kan Tapi kat sini kita tak tahu macam mana So kita kena tolerate lah Dia pun turis, kita pun turis Sepatutnya kita bertoleransi lah Di bumi orang luar kan Dia kata kita yang kurang ajar Tapi tengok cara dia Mungkin saya rasa dia yang kurang ajar kot Lepas kena marah As a good neighbor, as a good Muslim, as a good Malaysian and Singaporean Kita tetap buat baik dengan dia uh, Itu disiplin dia So jadi kita ada buat sorry note Kita akan tinggalkan dia di rumah dia So hopefully dia akan nampak kebaikan kita uh, Dia punya reaction lepas tu kita tak tahu Bukan di awal ni je Dia macam itu, itu ahlak dia Kita pun macam itu, itu ahlak kita Jadi baik kita malaskan keburukan yang diberi tadi tu dengan kebaikan jadi macam pokok Sekalipun kita baling taik pada pokok tadi tu Pokok tadi akan jadikan dia baja Dan mengeluarkan buah-buahan Kepada orang yang baling taik tadi Lesson from Barcelona Kita bercuti bukan nak stres-stres Kalau nak rasa macam duduk rumah sendiri Lebih baik duduk rumah sendiri Kita bercuti Untuk kenal budaya orang Dan bertoleransi Tak sama budaya kita dengan budaya orang lain Dan akan ada sedikit ketidakselesaan Daripada apa yang kita perlu kompromis Jadi terpaksa terima Kita berada di perkarangan La Sagrada Familia, salah satu mercu tanda yang paling agam sekali di Barcelona. Kalau bercerita tentang Barcelona, latar ini adalah latar kebiasaan yang dipaparkan pada kebanyakan postcard-postcard Sepanyol. Ada banyak kedai-kedai, kalau orang nak cari kitchen ke, nak cari barang-barang ke, So dekat sini pun dah ada dah Kita dah nampak macam ada satu park dekat depan La Sagrada Familia ni Dah ada cherry blossom guys kat sini Hati-hati bila kita berjalan di kota raya besar begini Sama seperti di kota Paris Istanbul, di sini juga ada banyak pencopet yang kita perlu tumpukan perhatian kita kepada barang-barang yang kita bawa Seni arkitektur yang ada dekat Spain ni nampak sangat menarik Dekat bawah ni pun dia okey lagi Selalu kalau orang biasa dekat bawah-bawah ni dia tak adalah nak okey-okey kalau tengok atas tu Kita bincangkan bandar-bandar Eropah Memang atas adalah kawasan rumah, bawah kedai Eh, dan baru-baru ni juga dikabarkan ganja dah legalize ha, dihalalkan eh tapi kita kena ingat undang-undang di Malaysia cannabis masih lagi haram bila try lah kat sini lepas tu nanti kena urine test kantor jadi baik kita ikut undang-undang negara kita ini dia basnya bas turistik yang akan berjalan dekat bandar-bandar dekat sini kita nak naik Barcelona punya hop on hop off bus service semua orang Barcelona banyak subway juga untuk metro Kalau kata yang ni yang paling dekat sekali dengan penginapan kita Beda Guer Masuk ke dalam ni Dan kita akan pergilah naik train Tapi hari ni kita nak explore Barcelona Jadi kita jalan kaki pergi ke Barcelona Tourism Centre Kita kena pergi ke office Tourism Barcelona Untuk claim kita punya tiket dalam 25 minit gitulah dalam perjalanan Kalau kita berjalan kaki kenderaan-kenderaan yang ada di bandar raya Barcelona motosikal biasa yang ini dia keliru motosikal ke dia kereta di antara kereta dengan motosikal dia di tengah-tengah Are you stupid or something? Dan dia pada parking motor tengah-tengah jalan ni agak menarik juga sistem parking motor tengah jalan mereka ada lane khas untuk basikal kadang-kadang lane dia ada berada di tengah tapi ada juga berada di sidewalk macam gini Parking basikal juga agak mudah kalau kita nak jumpa Purposely make it very convenient kepada orang-orang yang menggunakan basikal 
Sama seperti apa yang ada di Amsterdam Kalau korang tak fit nak jalan kaki Boleh saja sewa basikal elektrik dekat sini Beli saja dekat situ Ataupun guna app Dan jalan macam pakcik ni Lepas tu pulangkan nanti Di mana-mana station yang berdekatan Bike culture dia hidup lah So one of the reason I think eh Sebab tempat dia tinggal dengan tempat dia kerja tu On the same place Dekat-dekat masa sama Between summer and winter Tandanya adalah Pakaian mereka semakin kecil oh, Kau datang sini Kau nak ini orangnya. Ha? Saya orang Spain ah. Pakai yang kecil. Ini masih orang Malaysia. Ini pun sama. Ha ni okey ni Spain Spain Spain. Saya dah jadi orang Europe sekejap je saya dah climatize. Harun lagi masih maintain. Maintain. Tu cerita makanannya dalam Harun. Tak check dokumen dokumen. Ada macam bunyi kacang. Dah makan baju ini di Shopee Red Nation, okey. Dan oh. <laughs> Tadi sini dah dengan hijau, dia dah pergi ke tengah dia patah balik. Pergi kita patah balik. Jadi bila nak bila nak sampai? Tunggu kawan-kawan. Kita kalau nak mati panjang macam seorang. Berjemaah eh. Berjemaah. Eh kita dah sampai dah dekat tempat yang kita nak pergi ni. Yaitu tempat tourism office. Ah ha, office di tourism. Okey. Tiba. Jadi sebenarnya di sini ada dua, satu Barcelona, satu Catalunya. So Catalunya is dia punya daerah Barcelona is town. So that's the Barcelona okay. tourism. This yes. one is Catalunya. This is Catalunya. It's different. Yes, it's different. Kena scam dengan SM. Sen, jangan pura-pura tak bersalah eh. <laughs> Salah office. Huh? Salah office. Sweet, so, bukan aku. <laughs> Ini lokasi yang saya tanda. Lepas tu Singapore ni dia suruh pergi kat sini dia cakap di lokasi dekat sini tak, 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 ini pun salah <laughs> ini pun salah <laughs> ini yang dibagi contoh je jap jap aku rasa Natalia aku yang scam kita ni jap. dia bagi kat sini ha oh depan ni lah yang ni lah ini ini ini. Dia, so siapa yang salah sekarang ni siapa yes, yes, yes. <laughs> kalau kita pergi sini bukan Natalia yang salah tapi yang confirm dah bersalah ni lah <laughs> scam baru semua berebut nak menjadi protege Shibli jadi saya sebagai penengah supaya tak bergaduh di antara guru dan juga anak murid. Kai 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 kai. Okey. Ampun. Jadi saya ingat SM nak buat ni ke antara SM dengan Sukiat sekarang ni. Sebenarnya saya sengaja kasi jalan jauh sikit sebab pak cik SM kata dia nak exercise, nak brisk walk. Jadi kita bagilah jalan jauh sikit. Sekarang kita nak tunjuk arah yang baru Harun yeah. Captain Aaron <laughs> Sama-sama ada dengan Harun akan scam kita juga pada hari ni Depan tu Ada lah Oh betul 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 yeah. Barcelona Tourism Baru betul Ah nampak ini tanda-tanda kebenaran. Ah. Siapa scammer sekarang? Ah. Okay, saya mengaku saya yang bersalah. Angkat tangan, angkat tangan. <laughs> eh di sini kita ada banyak panduan yang kita boleh ambil. Barcelona Card Express, Barcelona Card, Card Modernista, Card C untuk pergi laut, Card Science. Okey, yang ini yang kita nak akan naik ni sekejap lagi. Lepas tu kalau nak jalan-jalan pun ada untuk OKU, Mirador di Kolom, maksud saya tak tahu apa maksud dia dalam bahasa Melayu Inggeris. Dan yang ni jangan pergi, tidak yeah, baik. Yeah, yeah. Yeah, for, for, yeah, invitation. Uh, normally, normally, prices for one day 33, 33 euro. For two days 44. Okay, okay. Oh, right. okay, okay. this is the price. Thank you. Dapat invitation daripada Barcelona Tourism Access 24 jam ke hop on hop off. Kalau kita nak naik, harga dia 33 euro sehari dan 44 euro untuk dua hari. Macam saya 80 euro lah aje. Arun lah warga mas. <laughs> Dapat free to listen discount tau. Uh, ha, jangan main-main. Boleh kurangkan jimat kan kos? Is it stupid? Sekarang ni kita boleh naik hop on hop off ni Kita boleh naik sama ada line biru atau line merah Bergantung pada bas apa yang kita ambil Dan kita berada dekat sekarang ni kita dah lalu sini Sampai dekat sini kat talunya Lepas tu kita nak pergi Oh Pergi ke kita, kita pergi ke Sagrada Familia. <laughs> Balik terus. Balik je. <laughs> kita kena naik blue lah, blue line je. Sebab macam tu suruh pergi Sanpau ah. Sanpau kita target Sanpau dan satu lagi kita nak pergi yang the gothic ni. Gothic quarter. Gothic quarter mana? Gothic quarter. Inilah dekat Ikan Tuli yang Katalunya ni ah. Cutak Cutak Villa. Ha dekat sinilah. Cutak Villa. Ya kita pergi Cutak Villa. 
Lepas tu nanti kita ambil bas ni jalan pusing Dia boleh jalan dekat atas pasal dia terbuka bumbung ni Jadi daripada bumbung tu kita boleh ambil video, ambil gambar, fly drone No 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 Dia cakap takut dia landing kat rumah orang Itu satu hal lagi Dah jom Ah ini salah satu daripada city tour hentian yang kita akan ambil hop on hop off dekat saja dengan high street ni kawasan ni Pasar di Gracia. Ini tempat shopping orang kenamaan-kenamaan yang branded branded Zegna, Celine, Dolce Gabbana, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren dan macam-macam lagi semua ada dekat Pasar di Gracia ini. Street utama untuk orang-orang yang kaki shopping. Tapi tempat ni pun cantik. Kalau kata sekarang ni suhu dalam 20 degree, kita boleh jalan pakai t-shirt biasa macam ni dan tidak berangin. Dia punya vibe tu macam Sam Ellis tu. Ah di Paris tu, ah dia punya feel dia macam tu yet dia kurang busy. Ini dia bas yang kita nak naik ni, hop on hop off. Boleh naik dekat atas untuk membuat scan scan tour di Barcelona. Di perhentian Barcelona City Tour bas dia kita boleh tengok harganya pun ada tertera di sini dan juga frekuensi bas ni so dalam 8 ke 15 minit dan juga map dia dekat station mana kita nak drop tadi dia dekat luar dia pakai dia dekat ni pun dia pakai juga Shibli dan krim sunblock tak boleh dipisahkan tengok dia sengaja pusing ni dia cakap macam ni dia, dia jarang di travel log so adik kau burn kena cancer <laughs> Nampaknya ya, Aku ada sini Sini jeragat Jadi no. doktor aku marah Kalau kata kita pakai sunscreen Jadi <laughs> Bukannya aku <laughs> Metrosexual ah, Okey Kalau kalau prescription dibenarkan Haa ah, ini prescription Ya yeah, yeah, ini <laughs> tak tahu lah Prescription ke bukan Sibli dia Sibli nak lembutkan kulit Tak ada dia Mali, <laughs> Melindungi kulit Okey kita okay, dapat balik, balik gelap Balik gelap Aduh Bas kita dah sampai Eh yang ini green route lah Haa ah, tu kita biru atau ni kan? Grey line, grey line. Grey line. Oh, boleh. Jadi so, kita nak pergi yang hmm. All City kan? Boleh jom. All City boleh. Yeah. Ship kata boleh. Jadi kita ikut dia. Okay. Kita 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 All City. Right. All City. All City. Uh, now this is uh, other company. Oh, ada company. Oh, another company. Yeah. Yeah. Ter ternyata kali ni kita kena scam lagi dengan Sibli. Tak, saya tak scam. Saya bertanya. Yeah. Saya kata yang ni tak boleh. Yang ni Oh, Tapi aku dengar statement tadi Kau cakap Okay yang grey line pun sama Kita biru atau ni kan Grey line Grey line Grey line Grey line Grey line Selalu ada siapa Tapi pas Tak lah dia cakap company lain Kita sampai dah dekat Barcelona bus turistik Ini yang betul yang kita akan naik Jadi bila korang ke sini Make sure Naik bas yang sama company dengan tiket you all Kita akan naik ke Blue Road Dekat sini pun dia akan tulis TMB So kita kat sini sekarang Bas ni dia akan naik atas dulu So maknanya kita akan ke San Pau So baru kita akan pusing Singkat sini boleh So we keep this one? No, I will give you a ticket Oh, okay Thank you brother Now there are only six downstairs The next stop stopped you can go Oh, okay, okay, maybe next one Next turn How old are you, sorry? For you, you have to show this every time, okay? Every time For blue and red one Ok ni dia, kita punya tiket yang kita kena pegang Ok bila nak naik turun semua tu nanti kita akan kena tunjukkan benda ni dan scan Earpiece yang dia bagi tadi Boleh cucuk dekat sini Kita nak cucukkan earpiece kita Dan tukar channel ke English Jadi kita boleh faham lah apa dia nak cakap Sejauh tak ada? Bahasa jauh tak ada British ke American? Dia letak dua-dua so saya tak pasti Kalau American kita tukar Dan kita juga boleh charge phone kita kat sini Sampai tadi lah rumah kita Sudah pukul 11 pagi Dah lively sikit Di depan Sagrada Familia ni Semua dah start nak beratu Untuk pergi ke Lagrada Familia Kita naik atas Sampai satu location yang orang turun Kita pula naik atas ha, Atas ni selalu sold out Jadi konsep pembinaan Lagrada Familia ni Tidak menunjukkan kesusahan Kononnya Nabi Isa Berkonsepkan tulang Itulah kepercayaan mereka di Barcelona tak ada steam tetap ada okay. 
Okay, sekarang kita nak turun Kita berada di stesen San Pau Mengikut tuan rumah kita Makcik kereta dia cadangkan San Pau Saya pun tak tengok San Pau ni daripada mula Tak ada dalam plan Tapi memang ini dia ada dalam laluan Untuk bus hop on hop off Jadi kita berhenti dekat San Pau Okay, ini adalah building ya Dikatakan ini adalah hospital Yang pertama yang terbesar di Barcelona Dia tunjuk waktu dia berbuka Dan juga bila dia tutup Dan juga admission fee dia So dia nak masuk 17 euro Dah betul ada banyak pavilion-pavilion Dah banyak cerita sejarah sejarah sajalah Tapi Asal mesti bicara benda Not a first of interest sangat lah Jadi cuma nak tengok Dia punya sini bina saja Dan actual set dia punya sini bina Tapi yeah. tak adalah rasa macam nak masuk sangat Kita tengok daripada luar Cukup ya, Cukup Sejarah dia kita boleh baca dekat Google so, Tapi yeah. kalau sini nak masuk Kita kena buat-buat sakit <laughs> ha. Okay bye sampai Kita terus pergi ke Old Heritage ya Rina Elisenda itu nama orang Bawah tu Auto Eskola tu Maknanya Sekolah Memandu Ini dia Stadium Barcelona Yang sedang di renovate Dan naikkan kapasiti Tak nampak lah Lionel Messi ke Sekarang tak ada lah Ini dia Museum Barcelona Tapi kita tak pergi lah Cukup sekadar Melihat-lihat sahaja Nak pergi to Old City Sekian sekian <laughs> Kalau nak beritahu <laughs> Aku tak nak Sampai <laughs> Sekarang ni dekat bahagian Old City untuk Barcelona Baru kita nampak dia punya architecture yang lama-lama Tengah bandar Barcelona Yang bahagian lain tu yang dalam bentuk grid tu adalah bahagian yang baru Ada orang ni yang tinggal kasut dari situ Biasa kau tinggal kasut dia dua je Mana dia buang atau dia bunuh diri Barat tinggi boleh lah pakai apa sini Dia tambah 2 inci Yo, let's get lost dekat tempat ni sebenarnya satu hari lah Kalau nak shopping ke, pergi supermarket Untuk beli kambing ke, ayam, cili padi, beras dan lain-lain semua Sufian cakap, depan tu kau tipu <laughs> Tolong google dulu, kita tak percaya Tak boleh ubah dah Sufian <laughs> Betul ke ni? Manusia boleh berubah <laughs> Saya pun boleh berubah <laughs> eh, Dua batang besi tu, itu bukan kubur Kalau waktu pagi, bersihan nak bersihkan laluan ni Setiap pagi dia akan turun dan lalu sampah ke lalu, bersihkan apa semua Jangan sampai cukup masa dia orang keluar Pak naik Jalan-jalan di kawasan Old City untuk Barcelona City yang asalnya dekat sebelah sini yang berhampiran dengan laut Dan kemudian bila dah modern sedikit Mereka bina city yang lebih teratur Dan kita boleh nampak dia punya aturan dia dalam bentuk grid Setiap blok tu sangat tersusun Yang mana yang kita stay tu di bahagian yang baru Jalan La Rambla ni jalan yang di tengah-tengah dia Kiri kanan untuk kenderaan Di tengah-tengah ni dia macam esplanade Adalah ruang pejalan kaki kat sini Mata kena jaga mata bulan puasa ni Ramai orang murah hati belanja-belanja ni Jalan-jalan tengok souvenir Yang ini makanan sip Ais krim sip Hoi sesungguhnya saya sedang berpuasa Pian 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 Kita tengok tu Cangi cangi <laughs> Dah boleh balik Jom balik <laughs> Dekat sebelah depan tu sedikit saja daripada orang yang bersujud ni bukan bersujud ni Aku tak tahu lah apa gaya dia ni Tapi depan sedikit daripada dia ni Belok kanan tu kita nak cari daging halal Kita berada di jalan Karir Del Hospital Kita ke depan ni dia nampak macam ada kawasan kosong ni Ada burung-burung, boleh main, main burung Old Town ni dia bagi vibe 
Macam mana? Rasa cakap mana? Dia macam Europe Kalau kita pergi kat Milan tu kan Kat Duomo tu Tapi ni lagi banyak uh, Benda boleh cari Banyak pilihan dan kedai di sini Jadi Kalau ke Barcelona Nak dapatkan cendermata Cendermata yang Harga-harga Made in Thailand Made in China Murah-murah kat sini lah kawasan dia Bag Barang-barang Kemas Banyak lah Makanan-makanan yang ada kat sini pun Satu yang Menarik untuk dicuba Kawasan sini ada banyak makanan halal Makanan Istanbul, makanan Turki Kat depan sedikit nanti Kita akan pergi ke tempat Untuk membeli daging halal Ah, Ini tempat daging Karniseria Islamica Anwar Kita pit stop sekejap kat sini Untuk mendapatkan juadah berbuka kita Murah ni, RM8 sekilo Yang daging tu RM10 sekilo Ni kambing ni, oh sedap ni kalau buat biryani Bas-bas mati ah, Super extra long Okay. Jadi kita makan dengan kambing Yes Cut 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 Jangan tunjukkan Mulut je cut cash Macam mana? Jadi kita gunakan cut kita Supaya kita dapat save kita punya cash so, Receipt yang digunakan untuk Kita claim balik <laughs> Ramai orang ingat macam Susah lah kalau travel Europe ni makanan halal Tapi actually Setelah lagi dengan location Kita tahu mana cuk-cuk Mana dapatkan daging halal Dan kita masak sendiri Jadi lebih diyakini Makan boleh tambah Boleh tambah Boleh tambah Boleh Boleh Boleh, boleh. 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 Dia suka kalau makan habis eh? Yes, suka sangat. Ah, uh, so jangan risau. Kita je rajin lah belanja Captain kopi eh. Kopi, kopi, kopi masa travel. Tea. Ah, uh, hot chocolate. Okay, kita nak pergi pasar sekarang ni dekat San Yosep. La Bukwira Pasar yang ditutup pukul 8 malam Kalau nak datang lewat-lewat sikit pun tak apa Berhadapan saja dengan Erotic Museum Saya sarankan jangan siapa-siapa pun pergi Erotic Museum Tetapi pergi ke pasar ni Pasar ni buka sampai pukul 8 malam Bawah tu ada halal kan? Halal, halal Oh, tak kopi halal ah. Oh, dia ada tulis halal Lepas tu atas dia Erotic Museum Maknanya apa tu? Sungguh mengelirukan lah dunia kat sini Yang ini tak halal, ni patung yang tu orang betul Sebelah sini yang bagus Pasar Jom kita tengok apa yang ada Nasib baik kamu pergi bulan puasa Kalau tak memang penuh Kiri kanan tangan kami dengan makanan Ada macam-macam makanan menarik di sini Ya Allah Sesungguhnya kami berpuasa Cubaan Selesai sudah perjalanan kita dengan hop on, hop on, hop off Lagarda, Familia, Old Town, San Paul Memang betul, Barcelona is the best way to travel Jalan kaki, metro, hop on, hop off Worth it lah Jadi mudah untuk kita ke destinasi Satu destinasi yang lain Cuaca pun kalau kita pergi bulan-bulan 3 Autumn, Spring ni memang santai Matahari terik tapi Anginnya damai Ready nak masak brand ni? Panas Panas Sian ready untuk makan brand ni? Yes, yes, hmm. makan memang ready 10 minit lagi sampai kot Kita punya peringatan 4 jam lagi Untuk waktu berbuka Sekarang kita berada di supermarket dekat dengan apartment kita Sekarang kita nak cari barang-barang untuk Captain SN masak Saya makan saja Jom kita cari Kambing dah dapat yang halal Cili je tak ada Oh tak apa Cili dah ada Cili paste Cili cili mahal lah Dalam 5-6 batang cili padi kecil-kecil tu je pun dah 1 euro setengah Yahudi betul Balik ni nak buat Brandy Melayu Hijau hijau Masa ni untuk kita buat biryani pakai api Ini kita dah rendam dulu basmati Ventilation dekat dulu Bagi seluruh blok boleh bau biryani
espresso ice. Hot chocolate, fruit punch. Oh. Oh, nikmatnya. So, lauk kita ini telur dengan pisang. Zuhud, zuhud. Ini dia. Main dish sudah sampai. Nampak ada kambing-kambing dia. Dia kalau beri ni, ni mesti ada pepedong dia. Tapi kita kat spin tak ada pepedong, kita pakai pepedong Doritos. Jadilah. Jadilah. Mama perlu okey lah. Okay, ini kasar ni dia ni ni uh. Terima kasih kerana menonton Jangan lupa share dan ajak kawan-kawan korang Tengok video kami Episod seterusnya Kita nak rasakan pengalaman Menaiki kereta api laju Di Spain menuju ke Madrid Agak-agak setanding macam Jepun tak? Minggu depan kita tonton. Daripada jauh kita boleh nampak. Oh, tu orang sana mereka tak kan. They see me rolling. Sebelum kita nak naik Barcelona hot on hot. Hop. Jadi mudah untuk kita ke destinasi satu ke satu, satu ke destinasi satu. Sebelah sini yang bagus. Yang sini tepi sikit. Eh, telanggan anjing sekejap. Sebab tak telanggan anjing. Jalan. Ha, pusing belakang sikit. Pusing. Buat tas nono sikit. Tas nono. Christian. Distance 2000. Time 39 minutes. Hidup lah sebenarnya. Dia punya ni. Dia punya... Kompiti. Oh sampai. Macam di Washington dish. Washington pula. Bagi kaki scammer. Kaki scammer. Okay, pula. Di sekarang ni kita dapat imitation. Janganlah gerak. Oh.